friends! Ako si Teacher Kyla. Welcome sa online Sunday School ng GCF Antipolo, kung saan sama-sama tayong natututo ng mga kwento mula sa Biblia at mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos. Noong nakaraang linggo, ay natutunan natin ang ibig sabihin ng salitang baptism. Ito ay ang pagpapakita sa publiko o sa harap ng maraming tao ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos at ng ating faith kay Jesus. Ngayong araw ay may bagong salitan muli tayong matututunan. Ito ay ang salitang temptation. Para mas maintindihan pa natin ang salitang ito, naranasan nyo na ba na gumawa ng isang bagay na hindi nyo dapat ginawa? Minsan, kahit alam natin na hindi tama at hindi dapat gawin ng isang bagay, ay nagkakaroon pa rin tayo ng kagustuhang gawin ito. Ito ay ang tinatawag na temptation. Para mas maintindihan pa natin ang salitang ito, samahan niyo kami ngayong araw sa pag-aaral ng kwento ni Jesus at kung paano niya hinarap ang kanyang temptations mula kay Satan. Handa na ba kayo? Let's go! Sa kwento natin ngayong araw ay ipapakita ni Jesus kung paano niya hinarap ang temptation na natanggap niya mula kay Satan. Panoorin natin sa video na ito ang kwento ni Jesus. Ang pagtukso kay Jesus. Ito si Jesus. Hello! 
at siya ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Pinanganak si Jesus sa Bethlehem at lumaki naman siya sa Nazareth kung saan lumaki siya ng matalino at ikinatuwa ng mga tao at ng Diyos. Si Jesus ay binaptize ni John at ipinakita ng Diyos sa lahat na si Jesus ang kanyang pinili at ang kanyang anak. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Holy Spirit sa wilderness kung saan may mga wild na hayop. Oh, hello po sa... Walang kinain si Jesus sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Kaya siya ay gutom na gutom na. Pumuntahan siya ni Satan at sinabing, Ay! Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang bato. Alam ni Jesus ang salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, Hindi! Sabi ng salita ng Diyos, ang mga tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, ngunit sa bawat salita ng Diyos. Nakapasa si Jesus sa unang pagsubok. Pagkatapos ay dinala siya ni Satan sa tuktok ng Jerusalem at sinabing, Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka nga. Diba sabi naman ng Biblia, magpapadala siya ng mga angels at hindi masasaktan kahit yung paanan mo. Sige nga, talo na. Tako. Pero sinabi ni Jesus, sinabi rin ng Diyos na huwag daw susubukan ang kanyang mga salita. Bayan! At pumasa si Jesus sa ikalawang test. Kaya't sumubok na naman si Satan, dinala niya si Jesus sa mataas na bundok upang ipakita ang kayamanan ng iba't ibang mga nations. At sinabi niyang, Sa iyo na lahat to kung lulukod ka sa akin. Umalis ka na Satan dahil sabi ng Diyos sa salita niya, dapat ang Diyos lamang ang sambahin at pagbigyan ng serbisyo. Ah, at umalis si Satan, dumating naman ang mga anghel ng Diyos para alagaan siya at napasa ni Jesus ang pangatlo at huling pagsubok. Si Jesus ay 100% na Diyos at 100% na tao. Nakita natin na mismong si Jesus ay nakatanggap din ng temptasyon mula sa kaaway na si Satan. Pero, napansin nyo ba kung paano hinirap ni Jesus ang lahat ng temptations na ito? Sa bawat temptation ay sinagot ni Jesus sa Satan ng salita ng Diyos. Ito ang kahalagahan ng Bible sa ating buhay. Ito ay naglalaman ng katotohanan at ang ating guide sa araw-araw. Ang Bible ang pinakamalakas na weapon na ating magagamit sa lahat ng pagsubok na ating haharapin, kabilang dito ang temptation. Hi friends! Ako muli, si Joel. Para sa memory verse ngayong araw, samahan niyo akong basahin at kabisaduhin ang Matthew chapter 4 verse 4b. Man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang ating guide araw-araw. Ito ay naglalaman ng katotohanan na nagdadala sa atin sa tama at maayos na buhay. Kaya mainam na bigyan natin ito ng kahalagahan ang sinasabi ng Diyos at i-apply natin ito sa ating buhay araw-araw. Muli, basahin natin ang ating memory verse sa araw na ito, Matthew chapter 4, verse 4b. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kumusta mga kaibigan? Ako si Joel at tayo ay manalangin. Takilang Diyos Ama sa langit, marami pong salamat. Tinupuri ka namin. 
Salamat po sa inyong mga mabubuting gawa. Salamat po dahil ngayong araw kami ay natuto tungkol sa Panginoong Hesus at kung paano niya hinarap ang iba't ibang temptation. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Lord, salamat po dahil sa inyong salita, kayo ang nagtuturo sa amin at gumagabay kung paano mamuhay ng may katuwiran at kabanalan ayon sa inyong kalooban. Panginoon, salamat dahil sa pag-ibig mo, ganoon ang gusto niyong klase ng pumumuhay para sa amin. Alam namin na bagamat kami ay mga bata pa at marami kaming hindi nalalaman, salamat po sa inyong pasensya, Panginoon, sa inyong patience, Lord, na gusto niyo po kaming matuto. Panginoon, bigyan niyo po kami ng desire, ng kagustuhan, Panginoon, na matuto mula sa inyo at mula sa inyong salita. Nawa ang katotohanan at kabanalan ng inyong salita ay maging totoo sa aming mga buhay at maisa pamuhay namin ito para sa inyong kapurihan. Lord, dinadalangin po namin ang mga teacher, ang mga pastor, na nagtuturo ng inyong salita. Patuloy niyo po silang gabayan at bigyan niyo po sila ng karunungan na ituro po lamang nila ang inyong katotohanan. Panginoon, dinadalangin din po namin ang mga taong nahihirapan sa iba't ibang klasing problema, uh, iba't ibang pangangailangan, Lord. Uh, sakit man ito, Panginoon, sa puso o sa isipan, Panginoon, o sakit sa kanilang pangangatawan. Naway kayo po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay na pagilingin niyo po sila, Lord, at kayo po ang tumulong sa kanila. Gamitin niyo po kami, Lord, bilang inyong kasangkapan sa anumang paraan. Naway magamit din namin ang inyong salita para ma-encourage sila, Lord. At malaman nila na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, ay ang nag-iisang Diyos at Panginoon. Na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sa lamang ang tanging pag-asa at pag-asa ng lahat ng bayan. Lord, dinadalangin po namin ang bansang Pilipinas, ang at mga leader nito at ang mga mamamayan. At gayon na rin po ang iba't ibang bansa sa buong mundo. Lord, sa inyo lamang po kami nagtitiwala sa inyo lamang po kami umaasa. Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba ay sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa panalangin. Kayo ay inaanyayahan namin na dumalo sa Zoom Prayer Meeting tuwing linggo ng hapon. Mag-message lamang kayo kay Teacher Kayla para sa mga detalye. Hi friends! Ako muli si Teacher Kyla. Sigurado ako na lahat tayo ay naranasan na ang temptation. Pero katulad ni Jesus, dapat natin itong harapin ng salita ng Diyos o ng Bible. Para sa ating hard work sa araw na ito, isipin ninyo ang experience nyo ng temptation. Sa isang malinis na papel ay isulat ninyo ang experience na ito at sa tulong ng inyong magulang, ni ate o ni kuya ay buksan ninyo ang inyong Bible at humanap ng mga verse o verses na maaari ninyong gamitin upang maiwasan na ang temptations. Ang temptation ay maaari nating maranasan anuman ang ating ginagawa, nasaan man tayo at sino man ang ating kasama. Pero lagi nating tatandaan na ang Biblia ay lagi din nandyan para sa atin at ang mga katotohanan na nilalaman nito ay hinding-hindi nagbabago. Ang Bible ay palaging nandyan upang tulungan tayong harapin ang mga temptations o anumang pagsubok na haharapin natin sa buhay. Kailangan lamang natin magtiwala at ilagay sa ating puso ang mga katotohanan nito.
Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw sa pag-aaral ng kwento ni Jesus at kung paano niya hinarap ang Temptations. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo para sa panibagong kwento ni Jesus. Paalam!